Good evening, people. Good evening, teacher, everybody. On Saturday, Ana Lilian. <laughs> Las puntuales estamos aquí. <laughs> Pues ahí haciendo la lucha y puntualmente tratando de ver qué vamos a aprender. Pero yo ya fallé, ya fallé dos días. <ríe> ya perdí. Sí, Eso ausente. veo, ya, ya la sacamos del club de las puntuales. Ya, ya la estábamos perdí. sacando, pero regresó. <ríe> Chica, qué estrictas. Sí. Así siempre no, somos casi. las tres, ¿verdad? Sí, Me falta de acá. solidaridad ahí conmigo, que no tenía. <risa> no, ya la andábamos sacando, pero no, ya dos la perdonamos. <risa> Menos mal. Así es, Wendy, bien estricta. <risa> Por eso soy soltera. <risa> No hemos dicho nada. Bueno, bueno. You have the personal session tonight, Wendy. Yes. Yes. Hey, prepare your questions. More questions. Good evening. List. Good, evening. Good, evening. Good evening, Arnold. Hi. How are you today? I'm so busy. I'm so tired. And I'm so a little, a little angry. Angry my, or hungry? No, angry with my co-worker. Ah. But I'm I'm okay in this moment. Okay. I'm so okay. Thanks for us. And do you how are you? Um I'm fine. Very good. Excellent. Great. Yeah. yeah. Ready for this class. Ready to rumble. Let's get to the rumble. Hey, it's Friday. When you work on Saturday. And the body is now. <laughs> you work on Saturday. What? Do you work on Saturday? All, all weekend is my turn for work. Oh. When are your days off? I am have day off when one day per, per two weeks. One day every two weeks. Yeah. Wow. Well, you're making money. Um, a little. <laughs> it's uh, extra hours. Yes, that's overtime. Overtime, yeah. No. And you, Saira, when are your days off? It's the uh, Monday and Tuesday. Monday and Tuesday. Okay. Uh, uh, always. Mm -hmm. okay. The weekend, the, the work. You work on weekends. Yeah. yeah. The kind of work you have, so. It's full the weekend, the hotel. Ah, that's good. That's good. How much is a, a, a night in the hotel? Is uh, what? How much? 
How much is one night in the hotel? How much? In cost? Uh, no, no, teacher. Se mantienen. Yeah, but how much is? ¿Cuál es el costo? Is, um, how much money? Yes. Eso depende de la cantidad de personas que entran. No, I, I, I'm asking you how much is the cost per night? Yes. How is, much do uh, I have to pay? If I stay, if I want to stay in your hotel, how much do I have to pay? I think, Zaira, uh, says that depend the accommodation. Mm. The accommodation for 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 pair for for pay the for uh, for for one people uh, one person per night. Who is the cost? Es, entran dos personas, costo por dos personas, entran tres personas, costo por tres personas, o sea, eso varía. Ok, pero el costo de una persona. Manches. Es... One night. One night. 37. ¿Dónde es eso? 37. 37, 42. In a double room. With... With brave breakfast. Yeah. Forty forty two. Where is the hotel? In hotel the village or in the city? In the city. No, it's in a playa. No. Pensé que era en la playa. Al menos donde yo estoy todavía no es en la playa. Ah. Y es en Salvador. In San Salvador. Neighborhood Miramonte. Miramonte. Okay. okay. On Sisimiles Street. Yeah. Okay. Interesting. Interesting. In English, Rida. Uh, who is. Uh, what is name? The hotel. What is the hotel's name? Hotel, hotel name. Who is the hotel name? Is uh, Hotel Andoria? Okay. Hotel Andoria. Andoria. Hotel Calle Los Isimiles, 2946. Oh, ya no ah. gustó. Interesting. <laughs> okay, very good. The next, this is next client. Yeah. A, a is, future client. Is hotel. Hotel. Yeah, no motel. Okay. Is <laughs> <laughs> <His> hotel. <laughs> Buena aclaración. <laughs> It's a familiar hotel. Yeah. <laughs> this is it's near from from where I live. Oh, really? Yes. <laughs> okay. Well, people, I think it's time to get it started. Oh, yeah. Okay, let's start with the first attendance tonight. And I call Anna Lilian Reyes. Present teacher. Excellent. Welcome, Anna Lilian. Brian Javier Carmona. Hey, why are you in the dark, Brian? <laughs> ah, what are you doing in the dark? I am outside, teacher. In a moment, your turn. Okay, Dinora Alejandra Alfaro. 
Not yet. Frida Janine Mejia. Present teacher. Welcome, Frida. And Gabriela Wait, Irene Menjivar. She never showed up. Guillermo Antonio Garcia. Guillermo is always late. Javier Aldair Escobar. Here, teacher. Hello, Javier. Hello. Eh, Jose Arnoldo Mazariego. I'm here, present teacher. Welcome, Arnold. Jose hey. Galileo Barrera. Hey, where is Galileo today? Teacher, buenas noches. Hello, Myra. Welcome. No sé si ya me había mencionado. No, not yet. Todavía no le toca, todavía no le take toca. Take it easy, take it easy. Ah, bueno. José Jonathan Vigil. Present. Very good. José Rodrigo Hernández. Present teacher. Welcome. Catherine Marcela Castaneda. I'm here, teacher. Okay, Catherine. Write your full name, Catherine. Yeah, right now I I do it, teacher. But you don't like, or don't you like Catherine? Uh, not much. No. <laughs> <laughs> it's a beautiful name. <laughs> okay, Laura. Laura is not here today. It's Friday. Come on, people, take it easy. Maria Concepcion Ceron. Present. Welcome. Maria Ivania Palma. Maria Ivania, not yet. Okay. Mauricio Antonio Rivera. Not yet. Maybe Friday's traffic is a problem. Now, Mayra Veralice Moreno. I see it, teacher. Yes. And when are you going to turn on your camera, Mayra? No puedo, teacher. Okay. La otra semana, primero de hoy, va a estar mejor. La otra semana, vaya. Zaira eh, Marleni Larín. Present, teacher. Welcome. Wendy Maribel Zabaleta. The street Present lady. <laughs> Jacqueline Gloribel Rivas. Not yet. Elias Ael disappeared. Karen Vanessa Morataja. Turn on your camera, Karen. Yes, teacher. I'll finish my dinner and I turn the camera. Ah, I told you always don't eat fish or crab in the evenings <laughs> or lobster. No. Mauricio Antonio Rivera, no, Orellana. Not yet too many late comers today. Rocio Lourdes Pimentel. Present teacher. Oh, now you, yeah, very good. Thank you. And Jocelyn Johanna never showed up. Okay, welcome one more time. So remember you have to complete, well, almost everyone has finished the, the homework for the first week. There are just yes. two of you, two of you. No voy a decir quiénes para no, ¿verdad? pero ya saben quiénes son los dos que no me han hecho nada todavía y que hoy tienen que terminar. Así es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, terminen trabajando. Please, ok. Seré yo, seré yo señor. <risa> 
Yeah, we need to finish this tonight. Okay? okay. Thank you for the others that have already finished the homework for section one. Okay, well, last night we had a conversation uh, at the end, but um, okay, we are not going to start with that because I have something that is going to take a long time for you. Uy, 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 no, then, no, don't, don't have to see this. <clears throat> Today we have some review activities. Well, let's start with the book, review activities, vocabulary and other things, a few questions. And after that, I'm going to give you a, an activity that you are going to prepare a presentation because we have been talking about shipping. Uh, I'll give you some material and you are going to prepare a presentation for tonight. Okay. But first to warm up, para calentar, let's, what about this? This printing is kind of weird. Tú un poco rara esta impresión acá. Para encontrar eight words about product features. Can you see? Do you remember the product features we studied? Are this, this vocabulary. Um, this remember this this is the vocabulary about product features size weight, weight price, dimension. price dimensions battery life storage function and warranty the idea is to find those words in this uh, word search. Yeah, but the printing is mm, horrible. <laughs> ah, which one? Warranty. 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 You can you take the control to mark that word? Mm. Who said? Quiero ver. ¿Quién es para pasar el control? ¿Quién Jonathan. dijo yo? Jonathan. Sí. Vaya, Jonathan, te paso el control. Pero, pero no puedo. Ahí está. You have the control now. Uh, pero no puedo teacher. Why not? Ahí está, Jonathan Vigil está en control. Eh, ¿Quién más estaba manchando ahí? <risa> Ay, hallaron otra. ¿Quién fue? Sorry, teacher, me, but... <risa> Sorry. No, está Wait. bien, está bien. Enciende la cámara. Teacher. Hello. In the last line, start in, in the last letter. The last letter. B. In battery life. Ba ah, yes, you're right. Uh, let me mark battery life. Hasta aquí, ¿verdad? Eh, wait. Three, three space, three space, up. Right. In the letter D, dimension. Scale for up. Three, three, three. In the, in the last. Ah, okay. This. Price. 
is a quantum dimension. Dimension. Price is between second R or warranty. Function. Pen. Uh, I am a Price. <laughs> Price. 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 Yo. <risa> Wendy, vaya Wendy, le paso el control. A ver qué. A ver, a ver si puedo. <risa> Nunca he podido. <risa> ah, ¿Dónde está el control? Ah, ya. No, ah, creo que no puedo. Ah, aquí creo. Perdón. Saqué las cositas de anotar. Dibujar. Ya veo, si no, ni modo, que nunca puedo. No, tengo que aprender primero dónde, dónde sacar las cositas. Nunca fui traviesa. Donde está no, un no lapicito puedo. que dice anotar. ¿A dónde? Aquí. Creo que ya lo agarré. Creo, creo. Wow. Ahí sí pude. Ah, ya, ya ven. Ah, pues sí, sí fui travieso. Ábralo, ábralo. Ahí está. Ahí, Sais. Ahí está Sais también. Ahí muy está. bien. Ahí arriba, sí. Pero está. Espérame. Vaya, ahí está Price. Ok. Y Sais arriba, principio. pero hay que. Al principio, la primera W. Wait. Ajá, ahí está Wait. 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 So. Hasta la T, ¿verdad? Sí, yes. Pero lo estoy haciendo raro. Ah, aquí está. <risa> estoy haciendo un gran manchón. Un montón de cuadros hizo ahí. <risa> no pude. Alguien que los borre. Por... No, ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien, ok. Me dijeron size arriba, ¿verdad? De price. Bueno, ya. No sé cómo para pasar el control. Tranquilo. Ok. Ok, so we have weight, size, warranty, price, dimensions. One, two, three, four, five, six. There are two more missing. Two more. A ver. ¿Cuáles faltan? Alguien dijo function. Function, sí, ya está. Ya está function. Ya está. Ya está function. No. Yo tengo siete entonces. One, two, three, four, five, six, yeah, seven. Es la storage, o oh, no sé cómo se dice. Es la, está acá en la primera línea. En la para primera. Bajito. De la W para bajito. Ahí. Pero yo no puedo colorear, chicho. Aquí. Ah, ya la encontré. Uh -huh. Storage. Eso, eso. Storage. Ok. Ok, very good. Very good. Let's do something. The thing is, I don't want to waste too much time. Okay, very good. Now the second activity. Well, I have to erase this. 
the second activity is write down three features and three products as partners to describe them. Three features and three products. And that's, uh, let's continue with this. Number three, better. Write a question to match each answer. So we, you have the answers. Ya tenemos la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Okay, remember this is about countable versus uncountable. Aquí estamos con... Eh, Arnoldo, ya no me estés manchando. Sorry. Este... No sé cómo how quitarlo. much and how, and how many? Yeah, for example, I have 50 boxes of thread. What can what can we use here? How much or how many? For the question. How many? How many? Okay. How many boxes? Aha, uh -huh. how many boxes? Uh huh. Do you have? Do you have? Correct. How many boxes do you have? I have 50 boxes of thread. Let me change the color of this. Okay, very good. They have some floor cleaners. Um, how much? Hmm. What's the meaning floor cleaners? Floor cleaners. What is that, people? Yeah. Cleaner. What is a cleaner? Limpiador de piso. Limpiador de piso. Oh, uh -huh. How many does it? Exactly. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta, people? How many, how many floor cleaners how many do you have? Floor cleaners they have. Ah, do they have? Okay. Very good. He needs two gallons of gas for the lift. What about this? How, how much? How, how many, many gallons? How many? Um, how many gallons? He needs. A ver, falta algo. Does he need? Does he need? Correct. How many gallons does he need? Perfect. <clears throat> Number four, we want six packs of butter bars. How many? Many. If How plural. many? Uh huh. Tell me, tell me. How many butter bars? Um. How many packs? How many, many packs? How many, packs? How many packs of butter bars? Okay. Do we want? Huh? Do we want or do you want? Podría ser también. Oh, 
Okay. Anna and Hugo need a lot of water. How much water? Okay, how much water? Uh huh. Continue. Do they want? Do, do, they, do want? they want? Do Anna and do. Hugo need? Okay, we can use Anna and Hugo, or you, we can use they. But let's use the names. Do Anna and Hugo need? How much water do Anna and Hugo need? Okay. Let's practice this sentence, these questions and answers, okay? Repeat after me. How many boxes do you have? How many boxes, How many do, boxes you do you have? I have 50 boxes of thread. <laughs> yeah, I heard <laughs> milk. Okay, one more time, please. How many boxes do you have? How many boxes, How many boxes do you have? have? I have 50 boxes of thread. I have 50 boxes of thread. How many floor cleaners do they have? How many floor cleaners do you have? Do they have? They have some floor cleaners. They have some floor cleaners. How many gallons does he need? How many, How many gallons, gallons does, does he, need? he need? He needs two gallons of gas for the lift. He needs, he needs two gallons, gallons, of gallons of gas of the lift. How many packs of butter bars do we want? How many, How many packs of butter, of butter bars, 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 bars do, do we want? We want six packs of butter bars. We, we want six packs, packs of, of butter, butter bars. How much water do Anna and Hugo need? How, How much, much water do Anna and Hugo need? need? Anna and Hugo need a lot of water. Anna and Hugo need a lot of water. Okay, very good. Very good. Okay, people. Uh, we're going to continue with this later. Uh, we're going to work in groups for one activity for one presentation, okay? Well, let me still share the screen to show you this. Because we have been talking about shipping, I want to show you some symbols that, well, I, I'm, I'm gonna give you a link so you could go to a website and there you are going to find some symbols that are used in packaging. And we are going to work in four groups and you are going to present, uh, we are going to prepare a presentation talking about the group of symbols that you are going to uh, be assigned, okay? For example, group number one is going to talk about packaging symbols for protecting contents. Group number two is going to talk about handling instruction symbols. Group number three is going to talk about miscellaneous packaging symbols. And group number four is going to present recycling symbols, okay? So in this website, you are going to find the information for your presentation. There are some uh, pictures that you can download 
from the website to use in your presentation. So you are going to prepare a PowerPoint presentation and you split the work. So you divide the work and each one of you is going to talk about different symbols, okay? Let me first um, share the link with you. Oh. I'm going to share the link in WhatsApp. Where's WhatsApp? Mm. Okay, I already shared the link with you so you can use it and uh, prepare a presentation with this material. And I will also share this slide with the group numbers and the topic you are going to present. Um, then we are going to form the groups and I'll tell you what number are you, what number is your group, okay? There are very few students today. four groups okay take note please group number one jonathan karen vanessa laura and maria concepcion you are group number one so you are going to present Oh, you are going to talk about uh, packaging symbols for protecting contents. Group number two, Jose Arnoldo, Catherine, Marcela, Mayra Veralice, and Wendy Maribel. You are going to talk about handling instruction symbols. Group number three is Ana Lilian, Javier Aldair, Rocío, and Rodrigo. You are group number three. You will talk about miscellaneous packaging symbols. And group number four will be Brian, Frida and Saira. And your topic is recycling symbols. Okay. Is the activity clear, people? Yes. Teacher, teacher sorry. Yeah. I just me dejo en un rato. ¿En qué grupo voy? Group number uh, two with Catherine, Myra, and Wendy. Okay. Okay.
package. Uh, package. Package. Se me hizo. Ay, que se me hizo. Es. Hey, se me perdió la página. Package symbol for protecting content. Ese es el título, ¿verdad? Okay, sí. Um, luego, ¿qué vamos a poner? Va, esa es como una pequeña introducción, pero yo la que tiene. ¿Qué te cuesta de andar de la ventana? El número de el, el número de, de cajas o de o de estivas que se pueden hacer en un, en un paquete. En una caja, por así decirlo, como. Pero la cosa es que te, a, tenemos que hacer la, la presentación, ¿verdad? O sea. Exactamente. Si quiere comience. Son... De, baje los. Son uno, los high, uno, uno, dos, tres. tres Cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, 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 ocho, ocho, nueve, 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 e ingrese a esa dirección a W a G W es que, es que se bueno, solo lo voy, a, voy a intentar porque cuando yo ingreso a cualquier otra cosa me saca de zoom ese es mi problema con mi computadora está muy llena de cosas Intente y nos pero voy a intentar ratito, ahorita vamos a ver y yo pienso que no sé si nos dividimos los símbolos para porque supongo que vamos a poner los muñequitos de los símbolos va y luego sí. salió. Ajá. Ah. Sí. O sea, la cosa es que yo, que yo pegue rapidito la, las cosas en una presentación y ya de ahí nos dividimos quién va en, en cada voladito. Porque son. ¿Cuántos? Trate, son nueve, dijimos. Trate de, trate de ingresar. ¿Ya encontraron el material que van a presentar? Sí, teacher. Ok, perfecto. ¿Dónde estamos trabajando en eso? Ah, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, me di la conexión ahorita, voy. Conectándome nuevamente. No se preocupe. A mí se me ha trabado el PowerPoint ahorita. Vaya. Movis Love. Hello, teacher. Hello. Hi. Movis Love. We have the most widely used recognizer of the recycled symbol. The Movis Love indicate that the package, no sé, okay. el hamster no me gira ahorita. Product is recycled, recycled. No sé, lea la otra persona ahorita está estúpida. Can also be displayed with. Okay. And also be displayed with. Perdón, perdón. 
Así sí. que ya era, era ponerlo a la par para ir viendo y copiando.
Mm. Another, this um, a horizontal line. What? Uh, do, 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 do. And also create. Esto es this way up. This way up. Como van. Casi terminando. Oh, nos falta, no nos falta. Bueno. Nos falta. Ya casi, Tito. Ya casi. Ok. Escuela. Como van, no falta teacher. Okay. Ah, pero siento que es demasiado texto. O sea, en palabras sencillas, ¿cómo lo, lo simplificaría? Eres justo. Usado para aclarar el producto. Pero es que mm, estos dos productos, son, esos dos símbolos son bien similares, solo que pareciera que eh, el de, ¿cómo se llama este? De, el del cometa. Eh, se llama... Kate Mark. Kate Mark. Kate Mark. Es como para productos generales y el otro es, es de, eh, para productos específicos. Podemos, podemos entonces colocar lo mismo, solo que en, poder, en vez de, de decirle de luego mitad de product specific. Zaira, Zaira, Marleni, Ay, Marleni con Y, hello teacher, con Y, sí, no. Larín, así, your name please, Brian Javier, uh, Brian Javier, de Escobar, Yeah. Hello, teacher. Ya se fue el teacher. Ahí está todavía. Hello, teacher. Creo que le puedo dar un, una guía de nuestra presentación antes. Ok. Eh, Mobis Loop. La, la pronunciación de estas palabras sí estamos dando vía totalmente, teacher. Mobis Loop. Why do you use it? Recognize it? of the recycling, recycling symbols. Uh -huh. EFSC is a acronym of the Forest Stewardship Council. Stewardship is correct? Stewardship, yes. Okay. With the logo identifying package, what is, ¿cómo se pronuncia packaging? Sí, packaging. Packaging. Products that contain wood from well-managed forest. Okay. Okay. Tidy man. The tidy, tidy man. Tidy. Tidy man. Tidy man symbol produced by the keep retain. Produced by the keep retain tidy campaign. Doesn't specifically. specifically related to recycling, but acts as reminder to dispose 
of the package. I don't know packaging correctly. Packaging. Packaging correctly. Está bien escrita esa palabra pack. No sé, teacher. Ya. Déjeme ver. ¿Cuál eh, teacher? Package. Aquí dice packaging. Quizás me tuve un pequeño. Okay. Packaging. Sí. Con, eh, con chiri manera, ¿verdad? Mm -hmm. Chiri manera, yeah, sí, yes. Packaging. Pa no, pues no, yo, yo fui la que me equivoqué, sorry. Es packaging. Packaging. Fue error de dedo, sorry, mm -hmm. Correcto. No problem. Ok, entonces. Of the packaging correctly. Y la última. What is. ¿Cómo se dice? Corrugated. Corrugated is okay. Corrugated. 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 Recycled. Is to use symbol developed by. Developed. 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 Developed by corrugated. Case situation highlighting that the cardboard highlighting highlighting that the cardboard packaging can be recycled. Okay. <laughs> okay, very good. Is okay the presentation, teacher? Yeah, it looks nice. Okay. Entonces, uh... Repártanselo como lo van a presentar, practiquen, ¿verdad? Porque ustedes tienen la, la más, parte más corta, entonces los demás no han terminado. Ok. Teacher. Hola. Teacher, how much left? How much? How much left? Yes. Uh, I don't know, maybe. Five minutes. Okay. Huh. Okay. Okay, very good. Just practice. Thank you. Okay. Va a pasar lista después, Tichi. Sí, antes de las presentaciones. De la presentación. Okay. Hay, hay un website que se llama Word Reference. Aquí mismo. Word Reference es como un diccionario en línea y hay palabras que le aparece también la pronunciación. Ok. ¿Verdad? Mm. Se pueden utilizar cuando encuentren palabras que no sepan cómo pronunciar. ¿Cómo se llama? Word Reference. Ahí está. Ok, thank you, teacher. Capolín, pass the ball. <laughs> ok, ahí está. Entonces, les pone la palabra y les aparece la definición, la traducción. Ok. Okay. Está en español. No tienen español. El español, inglés, inglés, español, ok. Packaging. Packaging. Ah. Packaging. Tenemos ya para practicar ahí. Mm -hmm. Y ahí les aparecen las, las traducciones. Wow. That's pretty good. Ok, thank you, teacher. Ok, see you. See you, teacher.
Okay, people, welcome back. I hope you have already finished. Estoy en clase, bájale un poquito. Okay, thank you. So let's take the second attendance tonight and, and then we're going to go ahead with the presentations. Ana Lilian Reyes. Present. Good. Brian Javier Carmona. Present. Dinora Alejandra Alfaro. Frida Janine Mejia. Present teacher. Gabriela Irene Menjibar, Guillermo Antonio San García Sánchez, Javier Aldair Escobar, present teacher, Arnoldo Mazariego, ok, presente, José Galileo Barrera, today, José Jonathan Vigil, José Jonathan. Present, present. Uh, ok. José Rodrigo Hernández. Rodrigo. Catherine Marcela Castaneda. Present teacher. Good. Laura Carolina. Hill. Present teacher. Good. María Concepción Cerón. Present teacher. Okay. Eh, María Ivania Palma. Present. Oh, okay, good. Mauricio Antonio Rivera. Not today. Mayra Veralice Moreno. Present. Good. Zaira Marlene Larín. Present teacher. Good. Wendy Maribel Zabaleta. Wendy, Maribel. Wendy, Maribel, your microphone. Jacqueline Gloribel Rivas. Elías Ael Matute. Karen Vanessa Moratalla. Present. Ok, Mauricio Antonio Orellana. Rocío Lourdes Pimentel. Present. Ok. Jocelyn Joana García. Ok, very good. Rodrigo. Ah, Rodrigo. You're back. Yes. Oh, Rodrigo. Okay. Okay, so let's get it started with group number one, which is Jose, Jonathan, Karen, Vanessa, Laura, Carolina, and Maria Concepcion. Okay, you are going to talk about what is your topic? Packaging symbol for protecting content. Ah, okay, perfect. Puedo compartir, teacher? Sure, go ahead. Okay, Karen. Okay, ya estás compartiendo, ¿no, Berto? Sí. No veo nada. Miramos. Te lo juro que te veo a ti. Ok. Now you are sharing your screen. Hoy sí. Ok, good evening, classmates and teacher. Um, our topic is packaging symbols for protecting contents. Jonathan, next please. Okay. Oh. Okay. 
a range of symbols and icons to help protect your products in transit. The following packaging symbols are commonly used to, co to convey information about how the contents of the box, carton, should be protected. For example, they can indicate whether the contents are fragile, prone to moisture, which way up they should be stored and so on. Please also note that it's possible to use multiple logos together to emph emphasize specific points such as the fragile and handle with care symbols or to convey a range of different instruction. Fragile glass. I widely use it and recognize symbols that indicates the contents are fragile. Not they are necessarily made from glass. It's something accompanied by the word fragile. Symbol kept dry. The umbrella white with right draws symbol of packaging indicate that the balls and contents should be kept dry as variation showing just the umbrella can also be used. Handle with care, another common packaging symbol to hang some rounding a box tell the user handler that the carton should be handled with care. This white, this white uh, horizontal line with two vertical rounds, pointing with words indicated, indicated with white, white, the fashion like should be kept during store transit can sometimes be used with the closest text this white work was up. Do not open with with knife. A symbol of a knife with a cross even next to or striking those the symbol the tightest that the packaging show not be opened with a uh, knife as we may make the content with. Do not place near management, management. Certain electronic or special equipment can be sensitive to magnetic forces. If this is the case, use the symbol of a magnet, magnet to instruct people not to place the box near manage. manage. Do not drop. Will this should be fairly obvious. Surely it is best to not try and drop anything. This symbol can guide people handling your package. Another indication that the, they should take care when handling. This is our presentation. Thank you. Hey, where are your pictures? Uh, no, no, <laughs> it, no more time. <laughs> okay, very good. Thank you, thank you very much. Uh, can you share the presentation in WhatsApp? Yes. Okay, very good, excellent. Um, okay, I don't know if you have any question about uh, some words that you used in your presentation. If not, let's continue then with group number two. Ars Arnoldo, Catherine, Myra, and Wendy. Okay. Wendy, you're ready. Wendy? Wendy? 
Wendy, you are here? Yeah, she's there, but I don't know what happened with her microphone. What happened with your microphone, Wendy? Algo mandó ahí en el WhatsApp, ¿qué dice? Oh. It has problem with her computer. Yeah, I heard that. Okay. And he had the presentation. Teacher, eh, si ella soluciona el problema, podemos pasar al grupo 3 en lo que ella termina. Mm -hmm. Okay. Um, and if you have problems, you can send the presentation via WhatsApp. So, and I can show the, the presentation, okay? Thanks. Okay, let's go then with group number three with Ana Lilian, Javier, and Rocio. And I think Rodrigo was in this group, but I don't see him. Okay, group number three, please. Okay, um, <coughs> excuse me. Um, sure. Pueden ver mi pantalla, disculpe. Yes. yes. Okay, perfect. So, déjame un momento. Okay. Sure. Okay. Um, good evening. Um, your team will talk about miscellaneous uh, package symbols. My team is confirming uh, Rocio, Lillian, and Rodrigo. Um, introduction. Um, besides the corrugate transit package symbols used for handling subdivide. Okay, excuse me. Okay. Um, besides the corrugate transit package symbols used for handling sub safety, safety and protection. They are a number of other less frequently used icons that can start the phone or corrugate packaging. Um, uh, the first symbol is caution general. A uh, exclamation mark within a triangle is a symbol for general caution. For example, uh, we see the symbol frequent, frequently when we are driving, okay? Um, for the, um, the second symbol, uh, my partner continues the presentation. Okay, uh, the second symbol, uh, this symbol indicates that the, um, that, uh, the packaging is ESD safe in that it is protecting the con content from electric static discharge. The third symbol uh, in yellow color, uh, a fort next uh, a glass is international symbol of full safe. Uh, uh, this symbol is used in the package of food or products uh, para consumo, ¿cómo se dice, teacher? Perdón. To For conscience. For conscience. Uh -huh. Ok. Eh, Rodrigo, continue, please. 
Lillian, continue, please. Okay, okay. The, the logos means that the product makes the standard required for use or consume, consume it. The certificate that the quality and safety of the product. <laughs> The next, Rodrigo. Me compartime la description, por favor, porque si nunca puedo abrir aquí en la... Excuse me? La descripción, la descripción. Sí. No puedes ver la presentación, ¿no? No, sí, la puedo ver, pero solamente el logo. Porque aunque hasta el teléfono no la puedo abrir. Ok, um... Excuse me, teacher. Uh, okay. Her look to me. Uh, Rodrigo, ya, ya te mandé la descripción. No sé si... La puedes visualizar. Algo así. Sí. No. No, no. Solo, se le sale que tenés en pantalla aquí ahorita. Aquí en la clase. Ajá. No sé si puedes continuar con esa. Pero solamente se diga que tengo aquí enfrente, nada más. ¿tú? Sí, the low meal, the specific public meat product, the standard record for user consumption. La otra parte que escribimos la puedo ver visualizar. Mm -hmm. Ah, sí, si gusta continuo con la última. Eh, the symbol, the CE. Sí. Eh, the logo means that the specific product meets the standards required for use or, consum or consumption. The, the difference um, between the symbols uh, are uh, the, uh, the, uh, the symbol in color red is uh, used for the um, general product. And the CE is for a specific product, uh, but uh, both required a standard, requ uh, a standard specific. And okay. only that. Mm -hmm. Thank you. Mm -hmm. Thank you for attention. Okay, can you please share the the PowerPoint in WhatsApp. Yep. Okay, very good. I don't know if uh, before you share it, Javier, uh, you can write the name of the symbols because you didn't write the name of the symbols. You know what I mean? Yes. Give me to share. Uh, it would be nice if you can write, if you could write the name of the symbols. Yep. Because you didn't write the name of the symbols in the, in the presentation. Caution, ESD logo, food safe, kite mark, and CE mark. Mm -hmm. Just write the name of the symbols. Mm. Well, eso lo colocamos. No sé si está bien o está mal. No, mm, no, no, Javier. Eh, hay que ponerle el nombre a los símbolos en la parte de arriba, de acuerdo al documento. Solo modifíquelo y lo, lo reemplazo. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. 
Okay. And uh, that is group, your group number three, yeah. And how, no, we, do, we don't have Wendy here right now. Maybe she's restarting the computer. I, uh, Wendy I can be that. problem. Okay. Okay, I told her to restart the computer. Maybe that works. Okay, in the last group, uh, with uh, Brian, Frida, and Saira. Hello. Hello. Hi. You see uh, the presentation? Yes. Yes. Very good. Okay. Hello, everyone. Uh, my group has to speak about recycle symbols, and the first symbol is Mobius Loop. Is the most widely used symbol is recognized to recognize. recognize of the recycle symbols. And if is C is an acronym of the forest Shar Shar ship council with the logo identifying packaging product that contain wood from will manage forests. Tidyman. Tidyman symbol produced by the Keep Britain Tidy Company doesn't specifically relate to recycling, but uh, acts as a reminder to dispose of the packaging correctly. Carburetor recycles is the use symbol developed by Carburetor Case Associations, highlighting that the cardboard packaging can be recycled. Okay, very good. Please share the presentation in WhatsApp so, so everybody can can have it, okay? Okay, and Wendy, hello Wendy, you're back. Can you, you dijo, teacher? Sorry. Oh no, no, that you are you are back. Que ya regresó. No, ah. No, no funciona mi computadora, por eso me tuve que unir a, a, así en, en teléfono. Está actualizando el sistema. Ay, ay, ay. Y usted tenía la presentación ahí. Sí, yo la tenía y no la tenía completa por eso mismo, porque me saca, si yo me meto en algo más de la computadora, me saca de, de Zoom o me, la, me empieza como a molestar en las demás cosas. Me saca. Con apóstrofe. Y mis compañeros no, ten, no tenían laptop y la mía no sirve. No sé cómo podemos hacer. Vaya. Yo Ay. creo que, ¿y si las leemos, teacher? Eh, so you can do it on Monday. No problem. So. Ah. ¿Verdad? Lo pueden, hacer, lo pueden hacer el lunes. Tal vez ya para el lunes ya. Hey, teacher. La, la on compu. Monday. Okay, for Monday we had a presentation. Yeah, okay, perfect. No problem. So the idea is to practice, to speak, no, to vencer ese miedo de, de, de hablar y de hablar en público, no? Porque estamos en cámara, pues igual estamos hablando, no? Y yo sé que eh, poco a poco va a irse aprendiendo la pronunciación. Um, ya algunos les compartía, les voy a, a mencionar a los demás, 
un sitio web que es como un diccionario, pero también ustedes pueden ver ahí la, las palabras eh, que se llama Word Reference. Lo puedo escribir ahí en el chat. Wordreference.com En el WhatsApp, teacher. Ah, aquí lo, aquí sí, lo copio. Ahí lo puse aquí en lo el de Zoom. Ok. Uh, es una página como diccionario, ¿no? En línea. Pero también desaparece la, la pronunciación. Y cuando hay pronunciación americana y pronunciación británica, les aparece las, las dos. Y ahí para cualquier palabra, pues ustedes pueden escuchar cómo se pronuncia. No, y el significado también. Um, lo voy a, lo voy a compartir. Espero que no tengamos problema por compartir. Eso. Uh, word reference. Ah. Por ejemplo, um, no sé, recycling. Aquí está. Oh, uh, mire, diferentes acentos. U.S., U.K., Irish, Scottish, Jamaican. Ahí está, ¿no? Le dan a la speaker, la bocinita. No sé si logran escuchar. Escuchan la, la pronunciación. No, Hola. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Ver. Vamos a compartir sonido. A ver ahora. Pero sí, la pantalla sí, ¿verdad? Sí. Recycling. ¿Ahora? Oh, sí. Ahora sí. ¿Eh? A ver acá. Recycling. Ve diferentes acentos. ¿Cómo Irish. se llama? Wordreference.com. Word Wordreference.com. Uh -huh. Word Teacher, ¿y la pronunciación de Google Translate, cómo la considera? Digo, la pronunciación que Recycling. la. Recycling. Ya ah. la ha usado. Sí, por, para. para... Yo creo que está bien, ¿no? Para buscar palabras. Pero este es mucho más completo. Sí, yo sí. Miren, le da sí, diferentes. El, el traductor de, de Google es confiable. Eh, no mucho. ¿Cuál es en cuanto a traductor o es mejor usar diccionario? Definitivo. Diccionario, sí, toda la vida. El, el traductor le va a transmitir palabra por palabra y no le va a dar sentido a la frase necesariamente. Hay otra también que es muy buena. Se llama Lingui. Diccionario inglés español. Este está es interesante porque les muestra frases completas. Recycling. A 
acá está la palabra, ¿eh? como tal. Pero en esta parte les muestra muchos ejemplos donde aparece usada la palabra y las posibles traducciones. ¿Eh? Y la palabra igual, ¿no? con su pronunciación inglés estadounidense. Recycling. Inglés británico. Recycling. ¿No? Entonces ahí está, ¿no? Palabras que ustedes no sepan cómo pronunciarlas, aquí las buscan y aquí escuchan. Ok. Oops, it's almost time. Okay, let's work. Let's keep working with the review that we have in the book. Hicimos esto. Um, Bueno, esto ya lo hicimos también, the activities that you have to and you don't have to do. Realmente ya lo hicimos. Okay, people, basically that's all for today. Eh, sí, necesito, y eso sí, veámoslo. Veamos. La plataforma, la plataforma, uh, okay. Bueno, como dije, la mayoría ya hicieron sus homework, perfecto. Ahora sí necesito también animarlos al foro de discusión que tenemos para en cada clase. ¿Verdad? Esto no es tarea, eh, pero sí es bueno que podamos participar en estas actividades. Siempre bajo cada video, ¿verdad? Que los videos de la clase quedan grabados aquí en la plataforma. Bueno, se suben el día siguiente. No, por la mañana. Eh, acá está la... Bueno, está la videoconferencia 3. Y, y casi siempre les trato de colocar alguna actividad acá donde podamos compartir todos algo. No, en esta que vimos can and can't. No, puse las preguntas que, que, que hicimos en la clase también. Para que interactuemos aquí unos con otros. Me respond the following questions about you and your company. Uh, number one, where can I find you if I visit your company? What can I get from your company? What can you do for me if I visit your company? Wendy, yeah. Uh, Puso acá sus respuestas. Catherine Marcela. ¿verdad? Arnoldo. Entonces, uh, les invito a que al final de la clase, ¿verdad? Puedan trabajar un poco en esto. Como les digo, para cada video se trata de poner alguna, alguna pregunta para compartir ahí alguna respuesta. Bueno, esta es la primera clase, no trae la segunda. Nada. Ah, puse o no puse, sí puse acá. Write three things you have to do and three things you don't have to do at work. Veo que ya tenemos cuatro que han compartido. Uh, 
Arnoldo. I have to attend suppliers, check my email every day, and buy every purchase order, store received. I don't have to attend clients, clean the store, and check the deliveries. Wendy, Javier Aldair, apuesto acá también. Ya. Yeah. Y así para cada video hay, hay una, un pequeño foro de discusión. Yo trato de poner algo al final del, de la clase. ¿Verdad? Para que ustedes puedan también interactuar ahí. Me falta el de ayer y el de hoy. Bien guapo nos vemos, teacher. Ah, no, pues claro. ¿Verdad? Lástima que estos videos no monetizan en YouTube. Todos dormimos. <risa> Con la boca abierta. <risa> ok, people. Así es que ahí está la plataforma. Practiquemos, trabajen en la plataforma. En ese foro de discusión que está al final de cada video. Y en las tareas también de, de cada lección. ¿verdad? De cada clase. Ok. Vamos a pasar la última asistencia y me quedo con... ¿Con quién me toca? Con Wendy, ¿verdad? Yes. Ok, Ana Lilian Reyes. Present teacher. Ok, good night, Ana Lilian. Thank you. Brian Javier. Carmona. Present teacher. Ok, good night, Javier. Brian, Dinora Alejandra, no se presentó. Frida Janine Mejía. Frida. I can hear you. No, ahí lo apagó. Okay, good night, Frida. Gabriela Irene, no se presentó. Guillermo Antonio, tampoco. Javier Aldair Escobar. Present teacher. Good night, Javier. See you on Monday. José Arnoldo. José Arnoldo ya se fue. José Galileo, no se presentó hoy. José Jonathan Vigil. Present teacher. Ok, Jonathan, good night. See you on good Monday. Night. Good night, everyone. See you later. José Rodrigo Hernández. Present teacher. Ok, thank you for attending. Have a good night. Good night. Catherine Marcela Castaneda. Present teacher. Thank you for attending. See you on Monday. Ok, good night. Oh, this cat is making a mess. Yeah, you want to see my, my kitty? Look. Oh, kitty is so pretty. <laughs> <laughs> they are making a mess. Hello, ahí me está amenazando. ¿Cuántos gatitos son? Tremendo. Three. I have three kitties. Okay, Laura Carolina Vigil. Present teacher. Okay, thank you for coming. Okay. Have a good night, nice Thank weekend. Maria Concepcion Seron. Present teacher. Thank you for attending, see you on Monday. Maria Ivania Palma. Present. Okay, thank you for attending. See you on Monday. See you Monday, teacher. Mauricio Antonio, no se presentó. Mayra Veralice. Present, teacher. Okay, thank you for attending, Mayra. See you on Monday. Bye. Bye bye. Saira Marleni Larin. Present. Thank you. Have a good night. See you on Monday. Good night. Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. Todavía no le digo good night. No. Jacqueline Gloribel Rivas. No se presentó hoy. Elías Ael tampoco. 
Karen Vanessa Muratasha. Yes, okay, have a good night and see you good on night. Monday. See you. Mauricio Antonio didn't show up today. Rocio Lourdes Pimentel. Thank you for participating. She left already. Okay. And Jocelyn Joanna Garcia. Okay, people, have a good night. And see you on Monday, okay? Okay. Bye bye, Catherine. <laughs> okay, Wendy, how can I help you? Okay, Hay algo que quisiera que yeah. reforcemos? Yes. Si Dígame. fuera posible, el de ayer, lo de, um, ¿cómo se llama? Lo de las oraciones, sentí que me costaron más las de ayer que las de ayer. Y se supone que es como más, tendrían que ser más fácil. Por el verbo tuvido. Me costan. <risa> Vamos a ver qué es lo que vimos ayer. Sí, mire ¿Eh? qué problema con eso de la presentación. Sí, a lo mejor se, las actualizaciones, cuando se están actualizando, hay que dejarlas tranquilas. Ajá. No, no. Ahorita le está funcionando, se le está reiniciando todavía. Sí, se me reinició, ya me metí a PowerPoint, pero está así como que bien lento, lento, y estoy ahí este guardando lo de las lo de las ¿cómo se llama? Lo de las imágenes ah, okay. viendo a dónde las tengo guardadas no sé para ay, para ellos tener las listas el uno eso pasa las máquinas Vaya, siempre eh, hacen lo que quieren verdad <risa> vaya dígame aquí entonces vaya Aquí, por ejemplo, el que a mí me cuesta, bueno, quizás a mis compañeros también nos costó, más bien a todos, es la afirmativa, no tanto problema, en la negativa, sino que en el yes, no question y en la information. Ajá. Yes. Vale, recordemos cómo se arman estas cosas. Para las preguntas, veamos qué es lo primero que tenemos. Para ¿Qué es lo primero que aparece? Con el verbo to be. Be, be, be. Ajá. be. El verbo to be. Vamos a cambiarle el color acá para que se vea. Un amarillito. Verbo to be es lo primero. Después. El sujeto. El sujeto, muy bien. Que en este caso, my order. De eso estamos hablando, ¿no? Is my order. Order. El de, sí. Después, order. el going to. Going to. Uh -huh. Y después el verbo. Después el verbo, que en este caso es be... ¿Verdad? Sí. Es vi otra vez, pero como verbo, no como auxiliar. Ah. Tal vez eso les confundió que, que aparece otra vez no, el lo que No, lo que sentí que nos costó fue en el I'm going to send this develop via UPS. ¿Cómo ah, okay. formular la pregunta? ¿Se recuerda que, que estábamos con esa disyuntiva? Si podíamos preguntar, ¿Am I? O Sí, claro. Eh, aquí depende de lo que vayan a preguntar, ¿verdad? Porque si lo que va, quieren preguntar, ¿voy yo a enviar este sobre vía UPS? O sea que no estaría, no sería, eh, ¿cómo se llama? Error poner am I not, No, am no, no. I... Going send this via UPS. No, no, no está mal. Develop via UPS. Ah, ok. 
Okay. Si usted lo que va a preguntar, yo voy a hacer eso. Ajá. Sí, lo puede hacer. Ajá. Ajá. Am okay. I going to say this envelope via UPS? Ajá. Y así como la estructura. Ahora, que ¿cuál sería la haciendo? respuesta? Si yo le pregunto, am I, am I going to send this envelope via UPS? Ahí sí sería, yes, you are. Ah, correcto. No. ¿Verdad? Ajá. La respuesta es la diferente, ¿verdad? Yes. Entonces nosotros respondimos como yes, I am, porque ocupamos are you. Ajá. Ajá. Okay. Ah. De ahí en la de information, igual no hay Esta de hecho o... aquí. Esto aquí. Ajá. De... How are you going to... Aquí es igual. ¿De qué, qué queremos preguntar? Ah, esa misma nos dio problema. Esa de I'm going to send this develop via UPS. Entonces, porque yo les decía es como relacionado a la, a la, a la oración. ¿verdad? Entonces nosotros decimos, how are you going to send this envelope? Envelope. 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 Muy bien. So how are you going to send this envelope? Es una buena pregunta. ¿Cómo vas a enviar ah, este sobre? Ah, ok. Vía... ¿Y la respuesta solo es vía UPS? UPS. Oh, sí. Okay. Ahora, uh -huh. si usted quiere una respuesta larga, sería... I am going to send this envelope vía UPS. Ah. Si usted quiere dar una respuesta larga. I yeah. am going... ¿Sabe, sabe cuál no lo, no lo cree hacer? Porque igual no, 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 no tiene mucho en el de they, they en el day are going to deliver the product this week. Le quería poner que cuando, pero no encontré cómo, cómo estructurarla. Ya, bueno. When are they? When are they? Okay. Going to. They are going to deliver the product this week. Cuando? When? When are they? Decía yo que era. When are they? When are they going to? To deliver this product. Deliver the, this product. The product. The product. This. The product. The product. Uh -huh. Going to. Así es. Entonces estaría bien. When sí. are they going to deliver the product? Uh -huh. Deliver the product. Okay. La respuesta sería this week. This week. Ah, ok. Creo que con la prisa no, 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 no pensábamos bien ayer. Puede ser, puede ser. When are they going to deliver the product? Y la respuesta es this week. Ok. Hmm. El bueno. ¿Cuál otra? The sales department. Ah, el de sales department. No logramos hacer igual la de la information. Estaba. Y ah, en esta misma, en la de yes, no, y en la de what. Me costó. Yo había formulado una de yes, no, que era, is the sales department going to ship the package to Japan? Está bien. Estaba bien. Ah, sí. Okay. Is the sales department. Sí, si a esta hora se ponen a, a molestar. Entonces, una de estas sería 
quiero ver la de la de doble la de information sería podría ser what department o cómo o who quién sí la de información es ahí está esa es la que yo les puse ay no si está ya estaba pues no la copié en mi, <ríe> mi cuaderno yo pensé que no, lo teníamos que hacer who is going to ship the package to Japan ah ok ah pues sí pensé sí. que la teníamos que hacer eso who is going to Okay. Sí, de acuerdo la estructura de la de información, ¿verdad? Sí. Comenzamos con la WH, que sería what, when, who, where. Y de ahí es igual que una yes no question. B, B más, más subject, sujeto, más, going, más to, going to, más el verbo. Más el verbo. Oh. O sea, la estructura es igual a la yes no question, solo que se le agrega antes la palabra de pregunta. De pregunta. Okay. No, no. Sí. Eso sí nos había gustado. Quiero ver. ¿En qué? No me acuerdo qué otro ejercicio fue que me costó, pero igual de la, de la, de la plataforma. Igual. Yo. Ah, con el que no, el que va la, la, el verbo va en, en la base forma. Sí. Es como que si fuera un auxiliar. Sí. sí. Ok. Bueno. El que siempre va en su forma básica. Ok. Okay. okay, Wendy, yeah. it's time. Bueno, muchas gracias. Bueno, <laughs> ojalá su compu se arregle. Sí, ay sí, ojalá que ya para el lunes, <laughs> por lo menos, yo pienso de que quizás estaba, o sea, trabajarla, si la voy a poder trabajar, mientras no estoy en Zoom. Entonces sí lo voy a poder hacer el, el PowerPoint y todo. La cosa es, estando en Zoom, que no me deja a veces meterme a, a otras cosas de Internet. Solo ah, PowerPoint. Okay. Y como ahora teníamos que, que este, copiar los simbolitos, entonces ah. eso, cuando me metí, ahí. Ahí, se, ahí ya me sacó de todo. Se atorzonó la máquina. <risa> <Sí>. <risa> se atragantó. Se atragantó. La tengo muy llena. <risa> Ok, Wendy. Mucho comer. <ríe> bueno, pues. Have a nice weekend. Gracias, igualmente. De su salud, ¿todo bien? Sí, bien. Lo único que no siento dolores de nada todavía. No le creo cuánto tiempo lleva sin un sentido. Ya, como 10 días. Como 10 días. Ah, pues sí. sí. Ah, pues sí, confirmo que a mí sinusitis me dio porque no pasé tanto tiempo. <ríe> Solo no. mientras tenía bien tapado. No, yo puedo respirar bien, o sea, yo no tengo congestión. Solamente que no se sienten los olores, no ¿verdad? Se es se que así dicen lo que les ha dado, Ajá, no es congestión. Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, 
Dicen que aquí mi oficina huele mal por los gatos. Por los gatos. Y, pero bueno, bendición que no Sí, siento. yo no siento nada. Ya cuando lo regale, ya. Sí, cabal. Ya, hoy sí, ya cuando que... sienta ya el olor, ya, ya, ya lo habrá regalado. Estar. Sí, Vaya. sí. Sí. Pero sí. gracias a Dios, por lo demás, todo bien. Ay, qué bueno, me alegro. Vaya, pues buen día. Bueno, Tengo pues. un bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Bendición. Bendición a Wendy. Bye, bye. Bye.